，肖战、程毅剧集大预测， 2 0 2 4年谁将引领影视热潮？影视界的王者争锋，肖战、程毅新作成败预测。近年来，随着古装剧、仙侠剧和权谋剧的风靡，众多男演员通过大制作的影视项目迅速崛起，尤其是像肖战、程毅这样的顶级流量明星，他们的新作品总是备受期待。近期，一位微博博主对四部备受瞩目的作品进行了预测，分别是肖战主演的《藏海传》，程毅主演的《仿山海》，以及杨洋,洋的《凡人修仙》和王鹤棣的《大凤打更人》。每一部剧作都有着不同的风格和吸引力，但最终的成败仍然要看观众的反响和剧情的执行力。肖战《藏海传》，权谋复仇的宏大叙事，每集超四千五百万播放量，稳居热度前列。《藏海传》是肖战的一部大制作古装权谋剧，讲述了一个充满复仇与权力斗争的故事。博主指出，这部剧的亮点在于其复杂的权谋线，风格略有《琅琊榜》之影子，人物角色深度丰富，故事情节环环相扣，充满紧张感。然而，这部剧的一个潜在问题在于其双编剧设置。虽然前两部分剧情紧凑，但最后三分之一的部分显得有些松散，加入了大量的回忆场景，拖慢了叙事节奏，尤其是男女主角的感情线被大幅增加，可能会让部分观众感到不适。此外，这种大制作剧集往往会因为期望值过高而面临更大的批评压力。尽管剧情安排有所争议，但凭借肖战的顶流影响力和庞大的粉丝基础，《藏海传》依然有望成为一部爆款剧。若能在后期优化叙事节奏，肖战有望凭借此剧再度掀起一波收视热潮。《诚意仿山海》武侠与时间穿越的奇幻结合，每集播放量超三千五百万，但热度不及其他三部剧。诚意主演的《仿山海》是一部融合了武侠和时间穿越元素的剧集，讲述了主人公通过时间穿越进入一个武侠世界，最终成为保护家族和国家的少年英雄。然而，博主对这部剧的前景持保留态度。尽管诚意的武侠表演一向获得好评，但《仿山海》的故事设定和人物形象略显老套，尤其是金手指式的主角设定，让人感觉有些脱节，甚至给人一种中二感。相比于诚意之前的《莲花楼》，《仿山海》的整体基调没有那么新颖，且在制作方面似乎缺乏更具创新性的突破。这种经典武侠剧与现代观众的需求之间是否能够取得平衡，还是一个未知数。尽管诚意的演技备受认可，但《仿山海》的题材和故事线较为传统，观众是否会买账还有待观察。诚意需要通过更加鲜活的角色塑造来打破观众对他既定印象，才能真正脱颖而出。杨洋,洋凡人修仙，经典仙侠的挑战与机遇，每集超四千五百万播放量，观众基础强大，但剧情节奏需改进。杨洋,洋主演的《凡人修仙》改编自知名小说，这部作品在原著粉丝中拥有极高的人气。仙侠题材一直以来都是吸引观众的重要类型，而凡人修仙则是其中的翘楚。博主认为，凭借原著的强大号召力和杨洋,洋自身的影响力，这部剧很难不成功。然而，凡人修仙的原著被认为节奏较慢且篇幅过长，如何在改编过程中提高叙事的紧凑性，成为了剧集成功的关键。如果编剧和导演能将这一问题解决，这将是一部极具潜力的爆款剧集。杨洋,洋在仙侠剧中的表现一直备受期待。但凡人修仙需要在保持原著核心魅力的基础上做出节奏上的调整，否则很有可能在竞争激烈的市场中被拉下。王鹤棣、大凤打更人，古装大戏的有力竞争者，每集播放量超六千万，有望成为热度之王。大凤打更人是改编自知名作家麦宝小郎君的小说，这部作品的原著本身就极受欢迎，再加上王鹤棣和田曦薇两位主演的强大号召力，这部剧被认为是四部剧集中最有潜力的项目之一。博主预测，《大凤打更人》有望成为年度最火的古装剧，甚至超过其他几部男频剧。这部剧的优势不仅在于其原著的强大吸引力，还在于其制作团队的精良。导演邓轲此前的《玉凤行》备受好评，因此《大凤打更人》有着极高的期待。此外，王鹤棣近年来凭借多个爆款作品积累了大量人气，这部剧将是他巩固自己顶流地位的关键一战。无论从制作、演员阵容还是故事原著来看，《大凤打更人》都有极大的爆红潜力。王鹤棣和田曦薇之间的化学反应也为这部剧增添了不少期待感。从四部剧的预测中可以看出， 2 0 2 4年将是男频剧集的一年。肖战、程毅、杨洋,洋和王鹤棣这四位演员将继续在影视圈掀起波澜。然而，剧集的成败不仅仅依赖于明星的号召力，还要看剧本的改编、导演的掌控力以及观众的接受度。无论是《藏海传》还是《大凤打更人》，都在面对着激烈的市场竞争，能否最终胜出，还有待观众的反馈。无论哪部剧成功，都是古装和仙侠类型在中国影视市场中的重要胜利。观众的口味和市场需求在不断变化，只有那些能够真正打动人心的作品才能脱颖而出，成为年度经典。期待这几位演员在新剧中的精彩表现，也期待影视市场迎来更多佳作。
。在当今竞争激烈的影视行业中，肖战、程毅、杨洋、王鹤棣等顶流演员的作品备受瞩目。但成功与否，不仅取决于演员的知名度，更取决于制作团队的努力和剧情的品质。从《藏海传》到《大凤打更人》，我们可以看出，市场对作品的要求越来越高，观众的口味也在不断变化。尽管这些剧集背后都有庞大的粉丝基础，但真正能打动观众的，依然是扎实的剧情、精湛的演技和高水准的制作。虽然流量明星可以带动初期的关注度，但作品最终是否能长久火爆，还是要看剧本的深度和故事的可看性。像《藏海传》这样的权谋剧，如果不能在剧情结构上保持连贯性，观众的热情很可能会随着剧情的拖沓而减退。因此，影视制作方不仅要依赖明星效应，更要在剧本上花费足够的时间和精力。以确保故事的精彩与合理性。随着观众对古装、仙侠等题材的审美疲劳，只有在题材上不断创新，打破旧有的框架，才能吸引更多观众的注意。诚意的《仿山海》虽然有时间穿越的设定，但要脱颖而出，仍需在剧情上注入更多新鲜元素，避免落入俗套。观众期待的不仅是明星的亮相，更是独特、富有新意的叙事方式。如今的观众已经不仅仅满足于视觉上的享受，更期待在剧情中获得心灵的共鸣。无论是肖战的《藏海传》，还是王鹤棣的《大凤打更人》，剧集如果能够在人物塑造和情感刻画上打动观众，就能在激烈的竞争中立于不败之地。影视市场瞬息万变，每一部剧的成功都是团队共同努力的结果。从这些即将上映的剧集中，我们看到了中国影视产业的希望与未来。明星们的表现固然重要，但更重要的是在作品中传递的情感和思想。只有这些，才能真正打动观众的心，留下一部经久不衰的佳作。期待这些剧集能够在市场中大放异彩，同时也提醒所有从业者，在追求流量的同时，不要忘记品质和创新才是通向成功的真正钥匙。